ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഡിസംബർ ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നലത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം അതിനോടുകൂടെ തന്നെ നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയ കാര്യങ്ങൾ റിവിഷൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷനിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ റീസണിങ് മാത്സ് അതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ടഫായി എന്ന് വരാം പക്ഷേ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മാക്സിമം വരുള്ളൂ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി പഠിച്ചു പോയവർക്ക് എന്തായാലും സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ സ്കോർ ചെയ്താലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടഫായിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫ് അതായത് റീസണിങ് മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷനുകളിൽ നമ്മൾ ടഫായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവറോൾ മാർക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അത് സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം യു പി ഐ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻക്രീസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ സെമി അർബൺ ആൻഡ് റൂറൽ സ്റ്റോഴ്സ് അപ്പോൾ യു പി ഐ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കുകയാണ് സെമി അർബൺ ആൻഡ് റൂറൽ സ്റ്റോറുകളിൽ അറുന്നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു യു പി ഐ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ ഗൂഗിൾ പേ ഫോൺ പേ എന്നുള്ള ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻക്രീസ് ആയി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അറുന്നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം റേസർ പേ ബിക്കംസ് ഇന്ത്യാസ് ഫേസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ ടു സപ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ഓൺ യു പി ഐ അപ്പോൾ റേസർ പേ ഇന്ത്യയുടെ ഫേസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ ആയിരിക്കുകയാണ് സപ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് യു പി ഐയിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ ആയിരിക്കുകയാണ് റേസർ പേ അപ്പോൾ യു പി ഐയിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ ആയിരിക്കുകയാണ് റേസർ പേ അപ്പോൾ റേസർ പേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു പി ഐയിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റേസർ പേ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം മിലറ്റ്സ് സ്മാർട്ട് ന്യൂട്രിറ്റീവ് ഫുഡ് കോൺക്ലേവ് ടു ഹെൽപ്പ് ബൂസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രി സെറിയൽസ് സെറിയൽസ് അപ്പോൾ മില്ലറ്റ്സ് സ്മാർട്ട് ന്യൂട്രീവ് ഫുഡ് കോൺക്ലേവ് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്പ് ബൂസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷണൽ സെറിയൽസ് ന്യൂട്രീഷണൽ സെറിയൽസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിലറ്റ് സ്മോൾ സ്മാർട്ട് ന്യൂട്രിറ്റീവ് ഫുഡ് കോൺക്ലേവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് ഫുഡ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ശ്രീ പീയൂഷ് ഗോയൽ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ മസ്റ്റ് സ്ട്രൈവ് ടു ബിക്കം ദ ഗ്ലോബൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ് അപ്പോൾ മില്ലറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഗ്ലോബൽ ക്യാപിറ്റൽ ആവാൻ ഇന്ത്യ സ്ട്രൈവ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹി വാസ് അഡ്രസ്സിങ് ദ ഗ്യാതറിങ് ഓഫ് എ മില്ലറ്റ് സ്മാർട്ട് ന്യൂട്രിറ്റീവ് ഫുഡ് കോൺക്ലേവ് അറ്റ് ന്യൂഡൽഹി അപ്പോൾ ഈ മില്ലറ്റ് സ്മാർട്ട് ന്യൂട്രിറ്റീവ് ഫുഡ് കോൺക്ലേവ് നടത്തുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ വെച്ച് പറയണ്ടായി സോ ശ്രീ ഗോയൽ പോയിൻറ്റഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഹാഡ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇറ്റ്സ് ഇയർ ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇയർ ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ് ഇന്ത്യ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലാണ് ഇയർ ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ് ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈയൊരു മില്ലറ്റ് സ്മാർട്ട് ന്യൂട്രിറ്റീവ് ഫുഡ് കോൺക്ലേവ് നടന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യ ജംസ് ടു നയൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് റാങ്ക് ഇൻ ഗ്ലോബൽ ഏവിയേഷൻ സേഫ്റ്റി റാങ്കിങ് അപ്പോൾ ഗ്ലോബലി വേൾഡ് വൈഡ് ഏവിയേഷൻ സേഫ്റ്റി റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ ഫോർട്ട
അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് ബി ഐ അനൗൺസ് ഡാറ്റ് ഇറ്റ്സ് പേഴ്സണൽ ബാങ്കിങ് അഡ്വാൻസസ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഹൈ വാല്യൂ ഹോം ലോൺസ് ഹാവ് ക്രോസ്ഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ക്രോർ മാർക്ക് സോ അത്രയും അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ മാർക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തു ടോട്ടൽ അവർ ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ആയി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ലാർജസ്റ്റ് ലെൻഡർ ഇൻ ദ കൺട്രി ടു എ ഇയർ ടു ബുക്ക് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് ക്രോർ ഓഫ് അഡ്വാൻസസ് ആസ് അഗെൻസ്റ്റ് ഓവർ ഫിഫ്റ്റീൻ മന്ത്സ് ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് വൺ ലാക്ക് ക്രോർ ആൻഡ് ഓവർ തേർട്ടി മന്ത്സ് ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് വൺ ലാക്ക് ക്രോർ അപ്പോൾ മൊത്തം മൊത്തമല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു ലക്ഷം കോടി ആവാൻ എസ് ബി ഐ എസ് ബി ഐക്ക് വേണ്ടി വന്നത് അതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാലും നിങ്ങളുടെ നോളജ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു ലക്ഷം അഡ്വാൻസ് ആയത് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി മാർക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തതിൽ ഒരു വർഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷം കോടി ആവാൻ അതേപോലെ പതിനഞ്ച് മാസം വേണ്ടി വന്നു അതിൻ്റെ മുമ്പേത്തെ ഒരു ലക്ഷം കോടി ആവാൻ പിന്നത്തെ ഒരു ലക്ഷം കോടി അതിൻ്റെ മുമ്പേത്തെ ഒരു ലക്ഷം കോടി ആവാൻ മുപ്പത് മാസമാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം മെറ്റ ഭാരതി എയർടെൽ ടു ബ്രിങ് വേൾഡ്സ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സബ് സി കേബിൾ ടു ഇന്ത്യ അപ്പോൾ മേറ്റയും ഭാരതി എയർടെലും മേറ്റയും ഭാരതി എയർടെലും വേൾഡ്സ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സബ് സി കേബിൾ കേബിൾ ടു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രയത്നിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം ഭാരതി എയർടെൽ സെറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് പാർട്ട്ണർ ഫേസ്ബുക്ക് പാരൻറ്റ് മേറ്റ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ പാരൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനായ മേറ്റയായിട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു ജോയിൻ്റ്ലി ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഗ്ലോബൽ കണക്ടിവിറ്റി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് വുഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് എ സബ് സി കേബിൾ ദ ടു ആഫ്രിക്ക പേൾസ് ടു ഇന്ത്യ ടു ആഫ്രിക്ക പേൾസ് ടു ഇന്ത്യ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് so when it was launched in 2020 that 37000 km sub sea cable connected 23 countries appo adu launch cheyda samayathe 2020 le 37000 km sub sea cable aanu 23 rajyangale connect cheyichathu it has become one of the world's longest sub sea cable systems and aims to provide faster internet connectivity അപ്പോൾ ഈ ഒരു സബ് സി കേബിൾ കണക്ടിവിറ്റി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫാസ്റ്റർ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സബ് സി കേബിൾ സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുപ്പത്തേഴായിരം കിലോമീറ്റർ സബ് സി കേബിളാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലോങ്ങസ്റ്റ് സബ് സി കേബിൾ ടു ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും ഫേസ്ബുക്ക് പാർട്ട്ണർ പാരൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനായ മീറ്റേയും അതേപോലെ ഭാരതി എയർടെലും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ശ്രീറാം ഫിനാൻസ് ടേൺസ് ഇന്ത്യാസ് ലാർജസ്റ്റ് റീറ്റെയിൽ എൻ ബി എഫ് സി സോറി വൺ സെക്കൻഡ് ശ്രീറാം ഫിനാൻസ് ടേൺസ് ഇന്ത്യാസ് ലാർജസ്റ്റ് റീറ്റെയിൽ എൻ ബി എഫ് സി ആഫ്റ്റർ മെർജർ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ലാർജസ്റ്റ് റീറ്റെയിൽ എൻ ബി എഫ് സി ആയിരിക്കുകയാണ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനി ആയിരിക്കുകയാണ് ശ്രീറാം ഫിനാൻസ് ഏത് ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് മെർജ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് എൻ ബി എഫ് സി റീറ്റെയിൽ എൻ ബി എഫ് സി ആയി മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ശ്രീറാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ശ്രീറാം സിറ്റി യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് ഹാവ് ബീൻ മെർജ് ടു ഫോം ശ്രീറാം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് പോസ്റ്റ് ദ മെർജർ ശ്രീറാം ഫിനാൻസ് ഹാസ് ബിക്കം the largest retail nbfc in india with a robust net worth of 40900 crore rupees and assets under management of 171 crore rupees 71000 crore rupees it appointed miss uh, mrs maya sinha as independent director and mr uh, jugal kishor mohapatra as chairman miss ys chakravarti md and ceo of shriram finance അപ്പോൾ മിസ് വൈ എസ് ചക്രവർത്തിയാണ് എം ഡി ആൻഡ് സി ഇ ഒ ഓഫ് ശ്രീറാം ഫിനാൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം എക്സ്റ്റൻസീവ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് മിനറൽ സ്റ്റെപ്ഡ് അപ്പ് ഇൻ രാജസ്ഥാൻ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻസീവ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ് നടക്കുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് മിനറൽ സ്റ്റെപ്ഡ് അപ്പ് ഇൻ രാജസ്ഥാനിൽ മിനറൽസ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തതിന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എന്നാലേ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവൂ അപ്പോൾ ദ രാജസ്ഥാൻ ഗവൺമെൻറ് ഇസ് എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി എക്സ്പ്ലോറിംഗ്
സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ബിക്കം സിംഗിൾ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇൻ എൻ ഡി ടി വി വിത്ത് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റേക്ക് അപ്പോൾ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് സിംഗിൾ ലാർജസ്റ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡറായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എൻ ഡി ടി വിയുടെ മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം ഷെയർ എൻ ഡി ടി വിയുടെ മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം ഷെയർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഈ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് സിംഗിൾ ലാർജസ്റ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡറായിരിക്കുന്നത് എൻ ഡി ടി വിയുടെ സിംഗിൾ ലാർജസ്റ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആസ് എ റിസൾട്ട് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഹാസ് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻ എൻ ഡി ടി വി ഹാസ് ബിക് ദ അഡീഷണൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് വരെ ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനം സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് ശതമാനം ഷെയർസും കൂടി വാങ്ങി അങ്ങനെ മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം ടോട്ടലായി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ടെക്നോടെക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ടു ബി ഹെൽഡ് ഇൻ മുംബൈ ഫ്രം ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ടെക്നോടെക്സ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ ടെക്നോടെക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രീമിയർ ഷോൺ ടെക്നിക്കൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പ്രീമിയം ഷോൺ ടെക്നിക്കൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആയ ടെക്നോടെക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ നടക്കാൻ പോകുന്നത് മുംബൈയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് തൊട്ടിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് വരെ ആയിരിക്കും അത് നടക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദ ലാർജസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ പ്രൊവൈഡിങ് അറ്റൻഡീസ് ആക്സസ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു മീറ്റ് എ ടോപ്പ് സി ഇഒസ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി പിയേഴ്സ് പർച്ചേസ് മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈയേഴ്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ആൻഡ് അറൗണ്ട് ദ ഗ്ലോബ് അപ്പോൾ ടെക്നോടെക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് മുംബൈയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ടു ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണ് അത് നടക്കുക നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം സെൻറ്റർ അപ്രൂവ്സ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അഡ്വൈസറി ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ സ്ട്രീം ലൈനിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബാംബു സെക്ടർ അപ്പോൾ ബാംബു സെക്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അഡ്വൈസറി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫോർമേഷനാണ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രീം ലൈനിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബാംബു സെക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമറാണ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആൻ അഡ്വൈസറി ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ സ്ട്രീം ലൈനിങ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബാംബു സെക്ടർ ദ അഡ്വൈസറി ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ വേരിയസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് അക്കാഡമീഷ്യൻസ് റിസർച്ചേഴ്സ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രസീവ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ഡിസൈനേഴ്സ് ഫാർമേഴ്സ് ലീഡേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആൻഡ് പോളിസി മേക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം അദാനി ഗ്രൂൻ അദാനി ഗ്രീൻ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല അദാനി ഗ്രീൻ ബിക്കംസ് എ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് വിൻഡ് സോളാർ ഹൈബ്രിഡ് പവർ ഡെവലപ്പർ വിത്ത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മെഗാവാട്ട് രാജസ്ഥാൻ പവർ രാജസ്ഥാൻ പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ പ്ലാന്റ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മെഗാവാട്ട് പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതോടു കൂടിയിട്ട് ലാർജസ്റ്റ് വിൻഡ് സോളാർ ഹൈബ്രിഡ് പവർ ഡെവലപ്പറായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അദാനി ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അദാനി ഗ്രീൻ സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് കമ്മീഷൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മെഗാവാട്ട് സോളാർ വിൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് പവർ പ്ലാന്റ് ഇൻ രാജസ്ഥാൻ അപ്പോൾ സോളാർ ഹൈബ്രിഡ് പവർ പ്ലാന്റ് രാജസ്ഥാനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് വിൻഡ് സോളാർ ഹൈബ്രിഡ് ഹൈബ്രിഡ് പവർ ഡെവലപ്പറായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഐ സി ഐ സി ഐ ലോമ്പാഡ് എ യു സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് സയൻസ് ബാങ്ക് അഷുറൻസ് അപ്പോൾ ഐ സി ഐ സി ഐ ലോമ്പാഡും എ യു സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കും ബാങ്ക് അഷുറൻസ് പാക്ട് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബാങ്ക് അഷുറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ യു സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഓ
സോറി ആർ ബി ഐ ഇമ്പോസിസ് മോണിറ്ററി പെനാൽറ്റി ഓൺ ദ ബാങ്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് ദ ഭാരത് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ബംഗളൂരു കർണാടക അപ്പോൾ ആർ ബി ഐ മറ്റൊരു മോണിറ്ററി പോളിസിയാണ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭാരത് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ബംഗളൂരു കർണാടകയിലത്തെ ഭാരത് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ മേൽ ഒരു പെനാൽറ്റി കൂടി ചുമത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ പെനാൽറ്റിയാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇമ്പോസ്ഡ് എ മോണിറ്ററി പെനാൽറ്റി ഓഫ് ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഓൺ ദ ഭാരത് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ബംഗളൂരു കർണാടക ഫോർ നോൺ അധറൻസ് ഓർ വയലേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എക്സ്പോഷർ നോംസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി അതർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് യു സി ബിസ് അപ്പോൾ നോൺ കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് എക്സ്പോഷർ നോംസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ഓർ അതർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിൻ്റെ ശരിക്കും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് നോ ദ അതറൻസ് ഓഫ് വയലേഷൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ഒരു പെനാൽറ്റി ഇമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം വേൾഡ് നമ്പർ ത്രീ സുഗന്ത് കാദം സ്ട്രൈക്സ് ഗോൾഡ് അറ്റ് എ പെറു പാര ബാഡ്മിൻ്റൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ അപ്പോൾ സുഗാന്ത് കാദം ഏത് ഗെയിമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ വേൾഡ് നമ്പർ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള സുഗാന്ത് കാദം ഗോൾഡ് ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പെറു പാര ബാഡ്മിൻ്റൺ ഇൻ്റർനാഷണലിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ സുഗാന്ത് കാദം സ്മാഷ് ഇസ് വേ ടു എ ഗോൾഡ് മെഡൽ അറ്റ് ദ പെറു പാര ബാഡ്മിൻ്റൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിഫീറ്റിംഗ് ഏസ് ഷട്ട്ലർ ഡിഫീറ്റഡ് സിംഗപ്പൂർ ചി ഹിയോങ് ആങ് സിംഗപ്പൂരിലത്തെ ചി ഹിയോങ് ആങ്ങിനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഗോൾഡ് നേടിയെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ ആ പെരു പാര ബാഡ്മിൻ്റൺ ഇൻ്റർനാഷണലിൽ ടോട്ടൽ പതിനാല് മെഡലാണ് ജയിച്ചത് ആറ് ഗോൾഡ് ഒരു സിൽവർ ഏഴ് ബ്രോൺസ് അങ്ങനെ പതിനാല് മെഡലാണ് ടോട്ടലിൽ ജയിച്ച ജയിച്ചത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവ്സ് ഭാരത് ബയോടെക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഈസ്റ്റ്മാൻ എക്സ്പോർട്ട്സ് ഡീൽ അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭാരത് ബയോടെക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഈസ്റ്റ്മാൻ എക്സ്പോർട്ട്സ് ഡീല് അപ്രൂവ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം ദ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് അപ്രൂവ്ഡ് ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡീൽ ഓഫ് ഭാരത് ബയോടെക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലിമിറ്റഡ് ഫോർ അക്വയറിംഗ് ഷെയർസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ്മാൻ എക്സ്പോർട്ട്സ് ഗ്ലോബൽ ക്ലോത്തിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ത്രൂ എ ഷെയർ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഷെയർ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വഴിയാണ് ഈ ഒരു ഈസ്റ്റ്മാൻ എക്സ്പോർട്ട്സ് ഡീല് അപ്രൂവ് ചെയ്തത് കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഹൈദരാബാദ് ഗെറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റ്സ് ഇന്ത്യാസ് ഫേസ്റ്റ് റിയൽ ടൈം ഗോൾഡ് എ ടി എം അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിന് ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് റിയൽ ടൈം ഗോൾഡ് എ ടി എം കിട്ടിയെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഗോൾഡ് സിക്ക പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ലോഞ്ച് ഇറ്റ്സ് എ ഫേസ്റ്റ് ഗോൾഡ് എ ടി എം വിത്ത് ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ട് ഫ്രം മാസസ് ഓപ്പൺ ക്യൂബ് ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എ ഹൈദരാബാദ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി This is the first and the world's first real-time gold ATM. The ATM has a capacity of storing 5 kg of gold. There are 8 available options for quantity of gold starting from 0.5 gram to 100 gram. അപ്പോൾ ഗോൾഡ് സിക്ക പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഗോൾഡ് എ ടി എം അത് ഹൈദരാബാദിലാണ് അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇത് ഇന്ത്യയിലത്തെയും അതേപോലെ വേൾഡിലത്തെയും റിയൽ ഫസ്റ്റ് റിയൽ ടൈം ഗോൾഡ് എ ടി എം ഫസ്റ്റ് റിയൽ ടൈം ഗോൾഡ് എ ടി എം ആണിത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഗോൾഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ദർ ആർ എയ്റ്റ് അവൈലബിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം മുതൽ നൂറ് ഗ്രാം വരെ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു എ ടി എം ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ എസ് ജയശങ്കർ ആൻഡ് ജർമ്മൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആനലേന ഡെയർബോക്ക് ഡിസ്കസ് കീ ഗ്ലോബൽ ചാലഞ്ചസ് ഇൻസ് മൊബിലിറ്റി പാക്ക് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയ എസ്
കീ ഗ്ലോബൽ ചാനൽ അതായത് ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തിയെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബെയർബോക്ക് അറൈവ്ഡ് ഓൺ എ ടു ഡേ വിസിറ്റ് ഫോർ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ഇന്ത്യ ഫോർമലി ടുക്ക് ഓവർ ദ പ്രസിഡൻസി ഓഫ് ജി ട്വൻറ്റി ഗ്രൂപ്പിംഗ് അപ്പോൾ എന്നാൽ ബെയർബോക്ക് ടു ഡേ വിസിറ്റിലാണ് വന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ ജർമ്മൻ ചാൻസലറാണ് ഒലാഫ് സ്കോൾസ് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ക്രിസ്റ്റിയാനോ റൊണാൾഡോ സയൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ യൂറോ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് സൗദി ക്ലബ് അൽ നസർ അപ്പം ക്രിസ്റ്റിയാനോ റൊണാൾഡോ ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ യൂറോ കോൺട്രാക്റ്റാണ് സൗദി ക്ലബ് അൽ നസറായിട്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ക്രിസ്റ്റിയാനോ റൊണാൾഡോ ഇസ് സെറ്റ് ടു മൂവ് ടു സൗദി അറേബ്യ ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആഫ്റ്റർ എഗ്രീയിങ് എ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് അൽ നസർ ദ ഇനീഷ്യൽ ഡീൽ വിൽ ബി അറൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ യൂറോ അതായത് എൺപത്താറ് മില്യൺ അത് ഏത് ഡോളറാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ കറൻസി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വിത്ത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ബിഗിനിങ് ഹിസ് വേജസ് ടു എ റെക്കോർഡ് ഫിഗർ ദാറ്റ് വിൽ സീ ഹിം ബിക്കം ദ ഹയസ്റ്റ് പെയ്ഡ് അത്ലീറ്റ് ഇൻ ദ സ്പോർട്ട് ഹി റീസെൻ്റ്ലി ബിക്കം ദ ഫേസ്റ്റ് മാൻ ടു സ്കോർ ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡ് കപ്സ് അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ യൂറോ കോൺട്രാക്റ്റാണ് ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ യൂറോ കോൺട്രാക്റ്റാണ് സൗദി ക്ലബ് അൽ നസറായിട്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണ